हेलो एवरीवन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के बारे में इससे पहले हम इन सारे टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं यदि आपने इन टर्म्स के लिए वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द स्प्रेड ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन द मोर स्प्रेड आउट अ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज द ग्रेटर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसको हम एक एग्जांपल से यहां पर समझ सकते हैं आप इस डायग्राम को यहां देख सकते हैं तो यहां पर कुछ ग्रीन डॉट्स हैं और यहां पर कुछ ब्लू डॉट्स हैं तो आप देखेंगे कि ग्रीन डॉट हमारे पास पास हैं सारे और ब्लू डॉट काफी स्प्रेड है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है आपके मीन वैल्यू से आपको डॉट लाइन दिख रही है ये इन सारे एलिमेंट्स की मीन वैल्यू है तो मीन वैल्यू से आपके सारे एलिमेंट कितना डेविएट कर रहे हैं ऐसे ही ब्लू डॉट वाले इमेज में यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है ये इसका मीन है तो इस मीन से आपके सारे एलिमेंट्स कितना डेविएट कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा आपके एलिमेंट्स डेविएट करेंगे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज़्यादा होगा यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन वाले कम डेविएट कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 1.59 है यहाँ पर 2.79 है तो ये हुई बात स्टैंडर्ड डेविएशन की अब हम देखेंगे पाइथन में स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो पाइथन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए पाइथन ने हमको एक फंक्शन दिया है जिसका नाम है एस तो इस एस फंक्शन से हम सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं एंड डेटा फ्रेम में भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम यूज करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट का देन डॉट ऑपरेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन सिमिलरली फॉर डेटा फ्रेम वी विल यूज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं विथ सीरीज तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज ली हुई है जिसमें एलिमेंट्स हैं ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड टेन तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पहले मैंने यहाँ पर पी डी डॉट सीरीज से सीरीज बनाई है इस लिस्ट का यूज करते हुए देन मैं यूज करूंगा सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एस फंक्शन का तो यहाँ पर ये यह मुझे देगा स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये मेरी सीरीज है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है फिफ्टीन पॉइंट एट वन दैट मीन्स इस सीरीज में जो इसकी मीन वैल्यू होगी उससे मेरे सारे एलिमेंट 15.15.81 पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन से डेविएट करते हैं अब मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं आप इस एग्जांपल को देखिए यहां पर भी मैंने एक सीरीज ली है और यहां पर मैंने सारे एलिमेंट्स पास पास लिए हैं आप देखेंगे यहां नाइन है थर्टीन है एलेवन है ट्वेल्व है एंड टेन है यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे वो काफी दूर दूर थे अब यहाँ पर मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं जो नंबर्स हैं वो काफी पास पास है तब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे ये क्या आता है तो आप देखेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 1.58। तो जैसा हमने डिस्कस किया था इस इमेज में जितने एलिमेंट पास पास होंगे वो उतना मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा और जितने एलिमेंट दूर दूर होंगे उतने ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो ये हुआ सीरीज में सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं चलिए हम डेटा फ्रेम में देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे तो डेटा फ्रेम में मेरे पास रोज एंड कॉलम दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पर मैंने पी डी डॉट डेटा फ्रेम पांडा से डेटा फ्रेम बनाया है यहाँ पर एक डिक्शनरी का यूज करके मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ जिसमें मैंने फोर कॉलम्स लिए हैं ए बी सी एंड डी जिसमें डिफरेंट लिस्ट है इन लिस्ट का यूज करके मैं डेटा फ्रेम में कॉलम्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देखेंगे यहां पर ये यह मेरा डेटा फ्रेम है यहां पर डिफरेंट रोज हैं एंड डिफरेंट कॉलम्स हैं तो आप रो वाइज डिफरेंट रोज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं मान लिया मुझे इन सारी रोज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो फर्स्ट रो का कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सेकेंड रो का कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा थर्ड का कुछ होगा और फोर का अलग होगा सिमिलरली मैं कॉलम वाइज भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूं तो यहां पर कॉलम वाइज और रो वाइज स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे 
एक्सिस पैरामीटर का यदि मैं एक्सिस की वैल्यू रोज देता हूं तो मुझे कॉलम वाइज डेटा मिलता है यदि एक्सिस की वैल्यू में कॉलम्स देता हूं तो मुझे रो वाइज डेटा मिलेगा चलिए हम देखते हैं यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैं सिंपल यूज करूंगा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन का तो इसको मैं यदि एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये मुझे कॉलम वाइज डेटा देता है इस कॉलम का जिसमें एलिमेंट वन टू थ्री एंड वन है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है पॉइंट नाइन फाइव कॉलम बी का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है टू पॉइंट जीरो सिक्स सी का थ्री पॉइंट टू जीरो एंड डी का भी थ्री पॉइंट टू जीरो तो ये तो हुआ कॉलम वाइज अब यदि मुझे रो वाइज डेटा चाहिए है तो मैं क्या करूंगा मैं एक्सिस की वैल्यू कॉलम्स दे दूंगा तब मुझे रो वाइज डेटा मिल जाएगा यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तब आप देखेंगे ये रो वाइज डेटा है जीरो रो का फर्स्ट रो का सेकंड एंड थर्ड रो का तो जीरो रो का डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा आया है टू पॉइंट एट सेवन तो ये है मेरी जीरो रो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है टू पॉइंट एट सेवन ऐसे ही डिफरेंट रोज का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है तो बाय डिफॉल्ट यहां पर मैं कुछ नहीं देता हूं तो मुझे कॉलम वाइज डेटा मिलता है यदि मुझे रो वाइज चाहिए तो मैं एक्सिस की वैल्यू दूंगा कॉलम्स दैट मीन्स यहां पर डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू रोज रहती है यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर सिमिलर डेटा आता है तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन अब हम बात करते हैं वेरिएंस क्या होता है इन स्टैटिस्टिक्स वेरिएंस इज अ स्क्वेड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन तो वेरिएंस भी जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे डिफरेंट वैल्यूज को मेरे मीन से कितना डेविएट होती है ये बताता था सिमिलरली वेरिएंस भी मेरे मीन से मेरी सारी वैल्यूज कितना वेरी करती हैं ये बताएगा तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर रिलेटेड इट इज जनरली स्क्वेयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका हम यदि स्क्वेयर कर दें तो हमें मिलता है वेरिएंस यूजिंग वेरिएंस वी कैन कंपेयर ईच वैल्यू इन अ सिंगल डेटा सेट एक डेटा सेट में जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो कितनी वेरी करती हैं मीन से ये हम पता कर सकते हैं तो वेरिएंस को पाइथन में हम कैसे निकालेंगे यहाँ पाइथन में वेरिएंस निकालने के लिए मैं यूज करूंगा वेर फंक्शन का मैं सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों का वेरिएंस निकाल सकता हूँ सीरीज का वेरिएंस निकालने के लिए मैं यूज करूंगा सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट वेर फंक्शन का देन डेटा फ्रेम का वेरिएंस निकालने के लिए मैं यूज करूंगा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट वेर फंक्शन तो चलिए अब हम सीरीज का वेरिएंस निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर मैंने सिमिलर सीरीज ली है जिसमें सेम एलिमेंट्स हैं जो लास्ट एग्जांपल में थे तो इस सीरीज को मैं पांडा डॉट सीरीज से एस सीरीज बना रहा हूँ तो एस मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पर वेरिएंस निकालने के लिए मैं यूज करूंगा सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट वेर फंक्शन का यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे ये मेरी सीरीज है और इसका वेरियंस आया है टू That means मेरे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो मेरे मीन से 250 फिफ्टी वेरियंस से वेरी करते हैं यदि मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूँ तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा आ रहा था 15.81। यदि आप 15.81 को स्क्वायर करेंगे तब आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट 250 आता है That means, मेरा जो वेरियंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है तो आप वेरियंस को एस डॉट वेर से यहां पर निकाल सकते हैं यदि मैं डेटा फ्रेम की बात करूं तो डेटा फ्रेम में मेरे पास डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं तो यहां पर मुझे यूज करना पड़ेगा एक पैरामीटर जो कि है एक्सेस तो एक्सेस पैरामीटर का यूज करके मैं कॉलम वाइज एंड रो वाइज वेरिएंस निकाल सकता हूं तो यदि मैं चाहता हूं डिफरेंट रोज का वेरिएंस तब मैं एक्सेस uh, पैरामीटर का यूज करके निकाल सकता हूं यदि कॉलम्स का निकालना चाहता हूं तो भी मैं निकाल सकता हूं तो यदि मुझे 
वेरियंस निकालना है डेटा फ्रेम का तब मैं क्या करूंगा यहां पर दूंगा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट देन वेरियंस फंक्शन इसको यदि मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज वेरियंस आया है कॉलम नंबर ए का वेरियंस जिसमें वन टू थ्री एंड वन है आया है पॉइंट नाइन कॉलम नंबर बी का वेरियंस आया है पॉइंट फोर पॉइंट टू फाइव कॉलम नंबर सी का वेरियंस आया है टेन पॉइंट टू फाइव एंड डी का वेरियंस भी आया है टेन पॉइंट टू फाइव ये तो हो गया कॉलम वाइज अब मुझे रो वाइज वेरियंस चाहिए है तो मुझे एक्सिस की वैल्यू देना होगी कॉलम्स यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे मेरे पास यहां पर रो वाइज वेरियंस आ जाएगा जीरो नंबर रो का वेरिएंस क्या आया है 8.25 ये मेरी है जीरो नंबर रो ऐसे ही डिफरेंट रोज का वेरिएंस मेरे पास आ चुका है तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा यदि आपको रो वाइज वेरिएंस चाहिए तो आपको एक्सेस की वैल्यू देनी होगी कॉलम्स यदि आपको कॉलम वाइज वेरिएंस चाहिए है तो बाय डिफॉल्ट आप वेर फंक्शन यूज कर सकते हैं वो आपको कॉलम वाइज वेरियंस देगा अदरवाइज आप वेर फंक्शन को एक्सिस पैरामीटर को रोज देकर भी यूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू रोज रहती है यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर रोज देता हूँ तो मुझे कॉलम वाइज डेटा मिलता है यदि यहाँ पर कॉलम्स देता हूँ तो मुझे रो वाइज डेटा मिलता है तो ये थे मेरे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा यदि आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Thank you.